এই জন্য আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন ও দুনিয়ার উম্মাদ চারটা বৈশিষ্ট্য গুণ যদি তোমার মধ্যে অর্জন হয়ে যায় তাহলে গোটা দুনিয়ার সব কিছু যদি তোমার ছুটে যায় তাহলে তোমার কোন অসুবিধা নাই লস নাই এক নম্বর হেফজু আমানা এক নম্বর হলো আমানতের হেফাজত করা আমানত কাকে বলা হয় আপনার কাছে কোন একজন মানুষ এক হাজার টাকার একটা নোট রেখে ঢাকায় চলে গেল বলে বন্ধু আমি ঢাকা যাই জামানা ভালো না পথের অবস্থা ভালো না ডাকাতে ধরে আমার টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছি তোর কাছে আমি আমার টাকাটা জমা রেখে গেলাম আমানত রেখে গেলাম তাহলে বন্ধু ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর তাকে সরাসরি ওই টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়ার নাম আমানতের সরাসরি ওইটাই ফিরিয়ে দেওয়া এটাকে পরিবর্তন করা যাবে না যে আমি এটা খরচ করে অন্য একটা নোট দিয়ে দিলাম না এটাও আমানতের হেফাজত পরিপূর্ণ হলো না তার টাকা তো ফিরিয়ে দিতে হবেই এবং যেই টাকা রেখে গেছে ওই টাকাই ফিরিয়ে দিতে হবে এটাই পরিপূর্ণ আমানতের হেফাজত তো এটা শুধু টাকার বেলায় না যে কোনো বস্তু যে কোনো সামান যদি কোন বন্ধু কোন মানুষ অন্য কোন ভাইয়ের কাছে রেখে যায় তাহলে তার সম্পদটা তার বস্তুটা তার সামানটা ফিরিয়ে দেওয়া এটা আমানতের হেফাজত আর যদি কোন মানুষ আপনার কাছে কোন টাকা রাখলো আপনার কাছে কোন সম্পদ রেখে গেল বাহিরে গেছে বন্ধুকে বিশ্বাস করে তার অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ট্রান্সফার করে দিল বলে তোর কাছে রেখে দে আমি বাড়ি আসার পরে আমার টাকাগুলো বুঝিয়ে দিস বাড়ি আসার পরে বলে বন্ধু তুই আমাকে কবে আমার কাছে টাকা পাঠাইস আমি তো জানি না হয় কি হয় না জোরে কর তাহলে আমানতের হেফাজত হলো না খেয়ানত হলো আল্লাহ নবী অন্য এক হাদিসের মধ্যে বলেন যদি কোন মুসলমান আমানতের খেয়ানত করে शुद्ध नाम तो जथेष्ट आजकल तो नामे खूब सुंदर ईमानदार नामे खुबी मुसलमान কিন্তু কাজের বেলা ঠন ঠন কথা কোন ঠিক কি ঠিক না সমাজে কত হাজার হাজার মুসলমান আমাদের দেশের মুসলমানের সংখ্যা তারপরেও একটা সমাজ একটা গ্রামে প্রকৃত সত্যিকারের একজন ইমানদার আর মুসলমান খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না হাম মুসলমা হায় মগর হাম মুসলমা হায় মগর হামে মুসলমানি নেই खुजे पावा तो नाम ईमानदार क्योंकि परिपूर्ण ईमान खुजे पावा जाए ना ठीक क्या जो मुसलमान भार শুধু টাকা পয়সার হেফাজতের নামই কিন্তু আমানত নয় আমাদের কাছে বহু জিনিসের আমানত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রাখছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাত দান করলেন হাত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে আমানত রব্বি করিম চক্ষ দান করলেন এই চোখটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত আল্লাহ তাল আমাকে জবান দান করছে এই জবানটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত আল্লাহ তালা কান দান করছে এই কানটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নজরে কোন ঠিক কি ঠিক না আল্লাহ পাক রবুল আলমিন চক্ষু দান করছেন আমানত এই চোখের আমানতের হেফাজত কেমন করা হবে আল্লাহ তালা চক্ষু দ্বারা কোনোদিন বেগানা নারীর দিকে তাকানো যাবে না ঠিক কি নজরে কান আল্লাহ তালার আমানতের হেফাজত হবে চক্ষু দ্বারা টিভি দেখা যাবে না এই চক্ষু দ্বারা কোনোদিন অসব জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবে না অশ্লীল দৃষ্টি দেখা যাবে না এই চক্ষু দ্বারা গান দেখা যাবে না আল্লাহ তালা এক কান দান করছে কান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত এই কান দ্বারা কোনোদিন গান শোনা যাবে না যদি কোন ঠিক কি ঠিক না যদি কোনো ব্যক্তি গান শোনে তাহলে বৈধ হবে না অবৈধ হবে আমানতের হেফাজত হবে না খেয়ানত হবে যদি কর ও মুসলমান 
আল্লাহর দেয়া কানটা তুমি যদি আল্লাহ তালার হুকুম মতো ব্যবহার না করো আল্লাহ তালার নিষেধ সত্ত্বেও যদি তুমি এই কানের অবৈধ ব্যবহার করো তাহলে আল্লাহর কাট গড়ায় দাঁড়িয়ে আমানতের খেয়ানতের জবাব আল্লাহর দরবারে দিতে হবে কি হবে না শুধু তাই নয় আজকে আমাদের মুসলমান যুবক ভাইয়েরা শুধু কানে গান শুনে তাই নয় চব্বিশটা ঘন্টা শুধু গানের মধ্যে ডুবে থাকে এমন যুবকের অব কিন্তু অভাব নাই জোরে কোন ঠিকই ঠিক না রাতের বেলা গান শুনতে শুনতে ঘুমায় ঘুম থেকে উঠে আবার গান কানের মধ্যে দিয়ে অফিসে রওনা হয় গানের হেডফোন কানে দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় কত যুবক ট্রাকের নিচে বাসের নিচে চাপা পড়ে পড়ে কত মানুষ কত যুবক যুবতী কাটা পড়ে গেল ঠিক কি ঠিক নজরে মুসলমান যুবক ভাইয়ের আমার গান একটা অসৎ জিনিস গান এমন এক জমন্য বরাত যদি কোন বান্দা গানে অভ্যস্ত হয়ে যায় গান শুনতে থাকে এই গান তাকে ধীরে ধীরে জেনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এই গান তাকে তাকে অসৎ কর্মের দিকে আহ্বান করে একজন মানুষ যখন দেখবেন যারা গান নিয়মিত শুনে তারা কিন্তু সব সময় মেয়েদের ফিসে তারাই বেশি ঘুরে কথা ঘটি কি ঠিক না যত অশালীন গান আছে এখন তো এমন এমন গান বের হয়েছে একটা যেমন ছিল মানুষ এই যে বাউল গান শুনত তারপরে বেদের মেয়ে জোসনা গান শুনতো চোরকালে আমরা শুনছি শুনছি বলতে এলা পাড়া মহল্লা এগুলা বাঁচতে থাকতো মানুষ মুখে মুখে গাইতো ঠিক কিনা জোরে কন আর এই জামানায় ডিজিটাল গান গান খুঁজে পাওয়া যায় না শুধু বাজনার বাজনা ঠিক কিনা জোরে কন বাজনার তালে জমিন কেঁপে উঠে এই জমিন কম্পন ঠিক কিনা জোরে কন অঙ্গের মধ্যে শরীরের মধ্যে এই দুই অঙ্গের হেফাজত যদি তুমি করো যদি কোন মুসলমান তার দুইটা অঙ্গ একটা জবান জিব্বা আর দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী একটা ছোট্ট অঙ্গ জিব্বা আর দুই রানের মাঝখানে একটা ছোট্ট অঙ্গ লজ্জা স্থান এই দুই অঙ্গের জিম্মাদারি কন্ট্রোলিং পাওয়ার যে নিজের হাতে নিতে পারবে হেফাজত করতে পারবে বিশ্ব নবী বলে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদারি নিয়ে নিলাম একটা আস্তে কর জান্নাতে যাওয়ার জিম্মাদারি আল্লাহ নিয়ে নিয়ে আল্লাহ রসুল নিয়ে নিবে যদি এই দুই অঙ্গের হেফাজত তুমি করো বুঝা গেল এই দুই অঙ্গের হেফাজত করা এত সোজা নয় ঠিক কি না জোরে কন সমাজের মধ্যে যত পাপ হইতেছে বেশিরভাগ পাপ হয়তো এই জবানের কারণে হয় আর নয় লজ্জাস্থানের কারণে হয় ঠিক কি না জোরে কন জবান দ্বারা কি হয় চারজন একসাথে বস নেই দশ কথা বললে আর নয় কথাই থাকে সমালোচনা জোরে বলেন ঠিক ঠিক না মিথ্যা গীব শেখায় অথচ আল্লাহ রসুল বলেন আল গীবা তো অসাধ্য মিনাজ জিনা রসুলের কথা কার কথা তোমরা মানুষের প্রতি খারাপ ধারণা করবা না কারণ অধিকাংশ ধারণাই তোমাদের এটা গুণা হয় ভুল ধারণা করে একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে পিছন থেকে ধারণা করে ওই দেখ ওই যাইতেছে দোকানের দিকে যাইতেছে ওই দেখ গল্প করতে যাইতেছে দোকানে বসে চা খায় দেখ ওই খেলা দেখতেছে হতে পারে চারজন খেলা দেখে তুমি যার কথা বললা সে হয়তো খেলা দেখে না টিভি দেখে না তোমার ধারণা ভুল হতে পারে এই যে ভুল একটা চিন্তা ভাবনা তোমাদের অধিকাংশ চিন্তা ভাবনা এরকম ভুল হয় অতএব এই গুণা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো তোমরা একে অন্যের পিছনে লেগে থাকবা না আজকে সমাজের একজন মানুষ আরেকজন মানুষের পিছনে লেগে থাকে কিভাবে বিপদে ফেলানো যায় কিভাবে তাকে বিপদে ফেলে তার দুর্বলতা খুঁজে খুঁজে তাকে বিপদে ফেলে মামলা মোকাদ্দমায় ফেলে তাকে হেনস্তা করা যায় ঠিক কি ঠিক না জোরে কন 
समालोचना मुसलमान भाईर पक्ष मंचुनी स्वीकार करते क्या कठिन मैदान रब्बी करीम तुम जबान के बंद कर हाथ कथा दुनिया जमीन हेटे हेटे गुनाहर दिखे अग्रसर चोक बोलो चोक द्वारा बेगा नान दिखे तक जबान बोलो जबान कथा जो सीने कठिन मैदान कथा जो तुम स्मरण पाकर अंग ग मुस्तान विश्वास दस बस स्वामी अनुपस्थित सूझ जवाबारे तुम दी 
তোমার কাছে স্বামীর পক্ষ থেকে আমানত ছিল তার সংসারে হেফাজত করা তার অর্থ সম্পদ দেখাশোনা করা তার সন্তানগুলোকে দেখে শোনা করা তুমি যে পরকিয়ায় প্রেমে পড়ে যে তুমি স্বামীর সব আমানতে খেয়ানত করে যে তুমি ঘর ছাড়া হইলা তুমি একদিন যতই ঘর ছাড়া হও সমাজ ছাড়া হও যতই তুমি পালায় থাকো কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে কিন্তু আল্লাহর দরবারে তোমার উপস্থিত হতে হবে ঠিক কিনা জোরে ক স্বামীরা খুশি হওয়ার কোনো কারণ নাই স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা যেমন স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর কাছে স্ত্রী অনেক আমানত আছে তার হক গুলো আদায় করা এরা তোমার কাছে স্বামীর স্ত্রীর পক্ষ থেকে আমানত তার দায়িত্ব আদায় করা ঠিক মতো তুমি যদি ঠিক মতো স্ত্রীর দায়িত্ব আদায় না করো তুমি যদি তার হক ঠিক মতো আদায় না করো তাহলে যেখানে হক পাবে স্ত্রী সেখানে দৌড় মারবে এটাই স্বাভাবিক জোরে কোন ঠিক কি ঠিক না তুমি যদি ঘর থেকে বের হওয়ার পরে গার্মেন্টস যাওয়ার পথে চাকরির পথে অফিসের পথে দোকান পাটে হাটে বাজারে ভিন্ন দশ চারটা পাঁচটা নারীর সাথে তোমার সম্পর্ক হয় যদি ভিন্ন নারীর সাথে তোমার মোবাইলে সম্পর্ক হয় কসম করে বলি কাফারা দেয়া লাগবে না তুমি যদি অস জীবন যাপন করো অবৈধ সম্পর্ক গ্রহণ করো মনে রাখবা গোপনে গোপনে তোমার বিবির সাথে অন্য পুরুষের সম্পর্ক করবে তোমার খবর থাকবে না কথা কয় না তুমি যেমন হইবা তুমি তেমনই পাইবা ঠিক কিনা জোরে তুমি নষ্ট হবে আর একটা সৎ বিবি সাদি বিবি সৎ সতী বিবি তুমি পাবে এটা কল্পনা করা একটা বোকামি ঠিক কিনা জোরে কর মুসলমান ভাইয়েরা আমার শুধু তাই নয় তোমার কাছে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে জিম্মাদারি দেওয়া মানত তোমাকে ওয়ার্ডের সভাপতি বানানো হয়েছে পুরো ওয়ার্ডের সকল মানুষের দেখভাল করা এটা তোমার কাছে জিম্মাদারি ঠিক কিনা জোরে কন তুমি এলাকার চেয়ারম্যান তুমি এলাকার এমপি পুরা এলাকার সকল মানুষের জিম্মাদারি দায়িত্ব তোমার হাতে এটা আমানত এই দায়িত্ব এই দায়িত্ব যদি ঠিক মতো আদায় না করো তাহলে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে জবাব দিয়ে তার কাট গড়ে দাঁড়াতে হবে কারণ সাইয়দুল কমি খাদে মহম কমের সর্দার যিনি হয় নেতা যিনি হয় দায়িত্বশীল যিনি হয় তিনি সমাজের খাদেম হবে সেবক হবে তুমি যদি সমাজের সেবক না হই ইয়া খাদক হও আল্লাহর দরবারে জবাব দিহিতা আছে না নাই ও মুসলমান যুবক ভাইয়ের আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই বর্তমান যুগের সকল সেবকের পরিবর্তে খাদকের রূপ নিয়েছে ঠিক কি না জোরে কন এই জন্য সে নিজের সম্পদকে নিজের মনে করে নিজের বাবা সম্পদ কেউ নিজের মনে করে আর মানুষের সম্পদ কেউ নিজের মনে করে প্রজার সম্পদ কেউ নিজের মনে করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ যা মানুষের সেবার জন্য তার কাছে দেওয়া হয়েছে বন্টনের জন্য মসজিদের ইলিপের চাল স্কিলের ইলিপের গম এগুলো নিজের মনে করে আছে না না রাগ হইতেছেন রাগ হই না আমানত এই আমানত তার নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে এরা পুরা করতে হবে দায়িত্ব জিম্মাদারি শুধু পদ পাইলে খুশি হওয়ার বিষয় নয় শুধু বিজয়ী হইলে খুশি হওয়ার বিষয় নয় বিজয়ী হওয়ার পরে যেই জিম্মাদারি আমার হাতে আসলো এই জিম্মাদারি সঠিক ভাবে যদি আদায় করানো হয় আমার খেয়ানতের আসামি হয় আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে ঠিক কি না মুসলমান ভাইয়েরা আমার একজন মানুষ যখন রাষ্ট্রপতি হয় সমাজপতি হয় মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রপতি সমাজপতি হওয়ার দায়িত্ব এটা আজকে নতুন নয় বিশ্বনবী থেকে শুরু হয়েছে ঠিক কিনা জোরে কম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম একটা রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন কি ঠিক না জোরে কম আরো জোরে কম হজরতে অমর খত্তাব রজিউল্লাহ আনহু রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন কি ছিলেন না খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত আবু বকর হজরত ওমর ওসমান হজরত আলী তারা সকলেই রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কি ছিলেন না জোরে কান জিম্মাদারি কি মানুষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সকল মানুষের সঠিক ভাবে খবরাখবর রাখা তাদের হক গুলো আদায় করে দেওয়া এটা হচ্ছে তার কাছে আমানত এই আমানতের হেফাজত জনগণের যান এটা তার কাছে হেফাজত করার আমানত দায়িত্ব জনগণের মালের হেফাজত করা দায়িত্ব জনগণের নিরাপত্তা দেওয়া দায়িত্ব এই দায়িত্ব যদি ঠিক মতো আদায় না করা হয় তাহলে আমানতের খেয়ানত হবে কি হবে না মুসলমান ভাইয়েরা আমার যদি আল্লাহ বাগ তোমাকে পাওয়ার দিয়েছি শক্তি দিয়েছি এই পাওয়ারের বলে শক্তির বলে মানুষের জান মাল হেফাজত করার পরিবর্তে যদি তাদের জান মালে তুমি আঘাত করো 
তাদের মালের উপরে তুমি আত্মসাত করে দখল করার চেষ্টা কর তাহলে এটা আমানতের হেফাজত হবে না খেয়ানত হবে জোরে ক মুসলমান ভাইরা আমার একজন দায়িত্বশীল একজন দায়িত্ববান মানুষ ক্ষমতাবান মানুষ কিভাবে তারা দায়িত্বের আমানত হেফাজত করবে দুইটা উদাহরণ দিব মাত্র দুইটা জনগণের সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদের আমার কাছে আমানত আমি জনগণের দায়িত্ব আদায় করব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমার যে বেতন নির্ধারিত আছে এটা আমার হক হালাল কামাই আর যদি এর অতিরিক্ত গাড়ি বাড়ি অর্থ করি কোটি কোটি টাকা যদি আমি কামাই করি জনগণের সম্পদ লুট করে এটা কি হালাল হবে না হারাম হবে জোরে কোন ও মুসলমান আজকে আমাদের সমাজের নীতি এমন ভাবে পরিবর্তন হয়েছে একজন মানুষ ক্ষমতায় গা যাওয়ার অর্থই হলো জনগণের সম্পদ তার নিজের সম্পদ কথা কন ঠিক ঠিক না খলিফাতুল মুসলিমিন একজন শাসক ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন কোন অফিস ছিল না কোন আলিশান প্রাসাদ বাসভবন ছিল না সারাদিন মদিনার বাজারে একটা খেজুর গাছের ছায়ার মধ্যে এক ঘন্টা ঘুমাইত আর বাকি সময় জনগণের খবর রাখত রাতের বেলায় মানুষের ঘরে ধারে ধারে গিয়ে গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নিত একজন সাধারণ মানুষ রয়েছে খলিফাতুল মুসলিমের দরবারে তার সঙ্গে কথা বলবে রওনা হওয়ার পর প্রথিমধ্যে যাওয়ার পর যাওয়ার পর দেখতে পায় খলিফাতুল মুসলিমের হজরত মর একটা মাটির কলসি কাঁধে নিয়া একটা কূপের ধারে গিয়া ওই কূপ থেকে পানি ভরে ওই পানির কলসি নিজের কাঁধে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হয়েছে আল্লাহ আকবর বলেন একজন খলিফাতুল মুসলিমিন শুধু বাংলাদেশ নয় পাকিস্তান হিন্দু হিন্দুস্তান ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড ফিনল্যান্ড আয়ারল্যান্ড নেদারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড নয় খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত ওমর ছিলেন গোটা পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগের বাদ সাপ খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত ওমর ঘরের কাজ নিজে করতেন স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন ওই মাটির কলসি পানি ভরাট কলসি কাঁধের মধ্যে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা এমন সময় সামনে ওই লোকটা যখন পড়ল বলল খলিফাতুল মুসলিমের আপনার সঙ্গে তো আমার কিছু কথা আছে বলে বলো তুমি কি বলবা কারণ খলিফাতুল মুসলিমের সঙ্গে দেখা করতে হলে আগের থেকে কি যেন অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কি নিতে হয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট না হ্যাঁ আগের থেকেই সিরিয়াল দিতে হয় না আমি আপনার সঙ্গে কেমন করে কথা বলি আপনার কাঁধের উপরে বরাব মাটির পানি ভর্তি করছি এই ওজন ভরা করছি কাঁধে নিয়ে যদি আপনি দাঁড়া থাকেন আপনার সঙ্গে যদি আমি কথা বলি আমার তো খারাপ লাগে আপনি ইচ্ছা করলে কলসিটা জমিনের মধ্যে রেখে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন খলিফাতুল মুসলিম বলে না কলসি কাঁধের মধ্যে থাক তোমার যা বলার তুমি বলতে থাকো কিছুক্ষণ কথা বলার পরে আবার সেই তস্ত করতেছে মন খারাপ তার পেরেশান হয়ে গেছে আমার কারণে খলিফাতুল মুসলিমের কষ্ট হয় বারবার ফিরে ফিরির কারণে খলিফাতুল মুসলিমের হজরত মর ওই পানি ভর্তি কলসিটা কাঁধ থেকে নামাইয়া জমিনের মধ্যে রাখেন নাই নিজে বসে গেলেন নিজে জমিনের মধ্যে বসে দুই হাত জমিন মধ্যে রাখার পর ওই দুই হাতের উপরে কলসিটা রেখে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন আল্লাহর বন্দার কাছে আরো বেশি খারাপ লাগলো এতদিন কাঁধে ছিল কষ্ট কম হয়েছে এখন তো হাতের উপরে রেখে কথা বলতেছে একটা কেমন কেমন দেখা যায় আরো বেশি খলিফাতুল মুসলিমের কষ্ট হচ্ছে ডাক দেয়া বলে খলিফাতুল মুসলিমের ব্যাপার কি আপনি কেন এই হাতের উপরে আপনি কলসিটা রাখলেন জমিনের উপরে কেন রাখেন না মুসলমান যুবক ভাইরা আমার বৃদ্ধ বাবাজিরা হে রাষ্ট্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল নেতাদেরকে লক্ষ্য করে বলি খলিফাতুল মুসলিমের জবাব দেয় আল্লাহর বন্দা আমি যে কলসিটা আমার ঘর থেকে এনেছি পানি ভর্তি করে নেওয়ার জন্য 
এই কলসির তলাটা এখনো পানিতে ভিজা আর আমি যে জমিনের উপরে দাঁড়িয়ে আছি এই জমিনের মালিক আমি না আমার ভিজা কলসি যদি অন্যের জমিনের মধ্যে রাখি আমার ভিজা কলসির তলায় করে অন্যের জমিনের কিছু ধুলা বালি মাটি তো আমার কলসির তলায় করে ঘর পর্যন্ত চলে যাবে কালকে আমাদের কঠিন ময়দানে রব্বি করিম ডাক দেয় যদি বলে दरबारे कम जब दीब अल्लाह जमीन चापा चाबी भय पावे भय कर मुसलमान भाई स्वामी बहुदिन पर्त मन चाय मिष्टान्न खेती मिस्टी खबर खेती अतरिक्त खबर मानुषे जीवन चलार प्रयोजन नलिफातुल मुस्तिम हालुआर कर एक दिन दुई दिन बहुदिन चले जाते मिष्टान जो परेशन कर निर्धारित अपनी टाइम हाथ दिन ओ टादिन अल्प अल्प कर আমি জমা করেছি আর ওইগুলো দিয়ে আমি মিষ্টির আয়োজন করেছি মুসলমান ভাই আমার খলিফাতুল মুসলিমিন সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন বের হইয়া অর্থমন্ত্রী বাইতুল মালের দায়িত্বশীল জিম্মাদার তাকে ডাক দেয়া বললেন হে আল্লাহর বান্দা 
প্রতি মাসে বাইতুল মাল থেকে আমার জন্য যে পরিমাণ বেতন বরাদ্দ ছিল বললেন ওই যে অর্থ দিয়া যেই পরিমাণ টাকা দিয়া ঘরে আজকে মিষ্টি আয়োজন হয়েছে মিষ্টি দ্রব্য তৈরি করা হয়েছে তিনি বললেন এই পরিমাণ অর্থ আমার বেতন থেকে আগামী মাস থেকে তুমি কম দিবা কারণ এই পরিমাণ অর্থ না হইলেও আমার জীবন চলার জন্য যথেষ্ট বোঝা গেল যে পরিমাণ টাকা দিয়া মিষ্টি দ্রব্য তৈরি করা হয়েছে এই পরিমাণ টাকা যদি আমাকে নাও দেওয়া হয় তারপরে আমার জীবন বাঁচবে সংসার চলবে অতএব অতিরিক্ত টাকা না এই যে মানুষের সম্পদ বাইতুল মাল থেকে আমি নিয়ে আল্লাহর দরবারে আসামি হতে রাজি নয় কেমন ছিল শাসক ঠিক কি না কত কথা শোনাবো এই সাহাবাই গ্রামদের কথা হাজরত সম্ভবত উমর আব্দুল আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাই একদিন রাতের বেলা বাইতুল মালের সরকারি টাকায় তেল কিনা বাতি দ্বারা বাতির আলোতে সরকারি কাজ কর্ম করতেছিলেন লেখালেখি করতেছিলেন হিসাব বিকাশ করতেছিলেন কি কাজ করতেছিলেন রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম করতেছিলেন রাষ্ট্রীয় টাকায় কিনা তেলের আলো দ্বারা এমন সময় তার ঘরে একজন মেহমান প্রবেশ করল মেহমান প্রবেশ করার পরে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল তার ব্যক্তিগত মেহমান সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাতির অফ করে দিলেন আমাদের ঘরে যদি একজন মেহমান আসে আর আমি যদি বাতি অফ করে দিই তার সম্মান অসম্মান অপমান হবে মেহমান ডাক দেয় বলে খলিফাতুল মুসলিমি আপনি কেন বাতি অফ করে দিলেন বুঝতাম না খলিফাতুল মুসলিমি বলে আপনি আমার ব্যক্তিগত মেহমান এতক্ষণ আমি যে বাতির আদয় কাজ করতেছিলাম এই বাতির তেল সরকারি টাকায় কিনা বাইতুল মালের টাকার আলো দ্বারা আমি দেখতেছিলাম সরকারি কাজ করতেছিলাম রাষ্ট্রীয় কাজ করতেছিলাম কিন্তু এখন যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতেছি কথা বলবো আপনি তো আমার ব্যক্তিগত মেহমান এখন যদি আমার ব্যক্তিগত মেহমানের সঙ্গে আমি সরকারে তেল জ্বালাইয়া কথা বলি তাহলে তো আল্লাহর দরবারে কে আমাদের কঠিন ময়দানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার জন্য আমি আসামি হয়ে যাব আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে এই জন্য আমি বাতি বন্ধ করে দিয়েছি চিন্তা করছি কখন এই ধরনের বিষয় এই জন্য মুসলমান ভাইয়ার আবার এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ দায়িত্ব জিম্মাদারি সব কিছু আমানতের অন্তর্ভুক্ত ঠিক কি না কন আল্লাহ রসুল বলে হেফজু আমানা চার কাজের মধ্যে একটা কাজ আমানতের হেফাজত যদি তুমি করতে পারো তাহলে দুনিয়ায় আর কিছু তোমার লাগবে না দুই নম্বর ওসিদকু হাদিসিন সত্য কথা বলা কি বলা কথা যখন বলবে কি বলবে জোরে কন সত্য কথা বলবে আজকে আমরা কথায় কথায় মিথ্যা বলি ড্রাইভার সাপ কই আসো সান্দিনা বাজার থেকে বলে আমি নিমসার কথা কয় না ও মুসলমান স্বামী বিবি কি ফোন বিবি স্বামী কে ফোন দে বলে কোথায় আসো বলে বাজারে অশ্লত সিনেমা হলে কথা কন ঠিক কি ঠিক না ও মুসলমান ভাইয়ার আমার অন্য নারীর সঙ্গে ফিল্ডিং মারে বিবির কাছে বলে আমি অফিসে আসি কয় কি কয় না জোরে কন ও মুসলমান মিথ্যা এমন একটা এমন একটা অপরাধ যদি কোনো ব্যক্তি মিথ্যা ছাড়তে পারে তাহলে সকল গুণা তার থেকে ধীরে ধীরে ছুটে যাবে কোনো ব্যক্তি যদি সংকল্প করে প্রতিজ্ঞা করে আজ থেকে আমি মিথ্যা বলবো না তাহলে সে নামাজ ছাড়তে পারবে না সে চিন্তা করবে যদি নামাজ ছাড়ে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দিব মিথ্যা তো বলার সুযোগ নেয় কোনো বান্ধা যদি প্রতিজ্ঞা করে আমি আর কোনো দিন মিথ্যা বলবো না বিবির কাছে সে আর কোনো দিন পরকিয়া করবে না অন্য নারীর সাথে ভিন্ন নারীর সাথে কথা বলবে না প্রেম করবে না কারণ সে চিন্তা করবে বিবির কাছে আমি কিভাবে মিথ্যা কথা বলবো ঠিক ঠিক না জোরে কন একজন মানুষ যদি সংকল্প করে আমি কোনো দিন মিথ্যা বলবো না তাহলে সুদ দিতে পারবে না ঘুষের টাকাও নিতে পারবে না সকল প্রকার অপরাধ ধীরে ধীরে তার থেকে দূরে সরে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে একটা মিথ্যা কথা যদি সে বন্ধ করতে পারে জোরে কোন ঠিক কি ঠিক না সকলে একটি জিকির করি কি ব্যাপার আমি না অসুস্থ আমার শ্বাসকষ্ট আপনারা হয়তো বুঝতেছেন কথা বলতে কষ্ট হয় শ্বাসকষ্টের কারণে এবং সর্দি কাশির সমস্যা আপনাদের কি হয়েছে আপনারা তো আরামসে বসেই ছিলেন একটু জিকির করেন দিল দিয়ে 
আল্লাহ আল্লাহ নামে জিকির করি আল্লাহ 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 সবাই সবাই কেউ বাদ থাকবো না আল্লাহ 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 হয় না হয় না সবাই আওয়াজ হয় না আল্লাহ 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 এদিক দেওয়া যায় এদিক দেওয়া যায় আল্লাহ 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 বল মুসলমান ভাইরা আমার আল্লাহ নবী বলা দুই নম্বর হিফজু সিদকু হাদিস ইন সত্য কথা বলা যদি একজন মুসলমান সত্য কথা বলা অভ্যাস করে লয় তাহলে ধীরে ধীরে তার থেকে সকল গুনাহের কাজগুলো ছুটে যাবে আস্তে আস্তে সে গুনাগুলো ছেড়ে দিতে পারবে সত্য এমন একটা জিনিস আজকে আমাদের থেকে সত্য চলে গেছে আজকে আমার ব্যক্তি জীবনের সত্য কথা নাই আজকে আমাদের সামাজিক জীবনের সত্য কথা নাই পারিবারিক জীবনের সত্য কথা নাই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের সত্য কথা নাই আজকে মিডিয়ার মধ্যে সত্য কথা নাই পত্র পত্রিকায় সত্য কথা নাই টেলিভিশনের মধ্যে চ্যানেলের মধ্যে সত্য কথা নাই ইন্টারনেট ফেসবুকে সত্য কথা নাই মিথ্যায় বরফ ঠিক কি না ধরে কর ও মুসলমান যুব আজকে আমাদের যুব সমাজ আজকে আমাদের বিশ্ব মিথ্যার উপরে চলতেছে আজকে গোটা পৃথিবী আজকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র হয় সব কিছু মিথ্যা চক্রান্তের মাধ্যমে হয় জোরে কোন ঠিক ঠিক না ও মুসলমান ভাইয়ের আমার মাত্র শুক্রবারের কথা শুক্রবারের জুমান নামাজের পরে হাট হাজার আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাদারে আল্লাহ মাহমদ সাব একটা বক্তব্য দিলেন কত সুন্দর করে এটা কাটিং করে ছাটাই করে মিডিয়ার মধ্যে ফেসবুকের মধ্যে ইন্টারনেটে পত্রিকার মধ্যে বিকৃত করে প্রকাশ করে এই মিথ্যা প্রকাশ করে আজকে গোটা পৃথিবীর সামনে সকল পৃথিবীর সামনে আজকে আহমদ সবি সাহেবকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে এক প্রকার মিথ্যাবাদী জোরে কোন ঠিক কি ঠিক না আমরা হয়তো অনেকে জানি আজকে মিডিয়ার মধ্যে ইলেকট্রিক মিডিয়া ফেস মিডিয়া অনলাইন মিডিয়া অফলাইন মিডিয়া সকল মিডিয়ার মধ্যে আজকে মিডিয়াগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যার উপরে তাদের পদা চলনা চলনা ঠিক কিনা জোরে কর সত্য প্রকাশ করে না হজরত বলছেন যে ক্লাস ফোর ফাইভ পড়ানো বার পরে নারীদেরকে কলেজে পাঠায়ও না স্কুলে পাঠায়ও না আগে পরে বহু কথা আছে বিশ্লেষণ আছে টার্গেট আছে উদ্দেশ্য আছে আগে পরে কথা ছাটাই করে দেওয়া এতটুকু কথা ইন্টারনেটে এবং মিডিয়াতে প্রকাশ করে এবং তার বিরুদ্ধে এখন চক্রান্ত চলতেছে আল্লামা আহমদ সফি নাকি নারীর শিক্ষার বিরুদ্ধে নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে নারীর উন্নতির বিরুদ্ধে তিনি কথা বলতেছেন বলে নাউজিবিল্লাহ যত নারীবাদী সংগঠন গুলো আছে এবং বামপন্থী রাজনীতিবিদ আছে তারা আজকে হুজুরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতেছে তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতেছে অথচ তাদের তারা হুজুরের কথাটা বুঝেই নাই অথবা বুঝতেও তার পরিপূর্ণ কথাটাকে মানুষের সামনে গোপন করেছে গোপন করে মিথ্যা আশ্রয় নিয়ে আমানতের খেয়ানত করছে ঠিক কি না জোরে কে বুঝাইতে চেয়েছেন আজকে আমাদের দেশে নারীদের কোনো নিরাপত্তা নাই স্কুল ভার্সিটির মধ্যে আজকে নারীরা যেভাবে বিচরণ করতেছে সমাজে নারীরা যেভাবে চলতেছে তাদের জান মাল ইজ্জতের কোনো গ্যারান্টি আজকে নাই ঠিক কিনা জোরে ক प्राप्त बयस्क नारी मेरे सहशिक्षा स्कूल भार्सिटी मध्य स्वाधीन भाव झेड़े दी पर्दाहीनतार पर्दा छाड़ा एवं अभिभावक छाड़ा जदि तक झेड़े दी তাহলে তাদের ইজ্জতের কোন গ্যারান্টি নাই যার প্রমাণ প্রতিদিন আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে পাই ঠিক কিনা জোরে কন মাত্র গতকাল কারো খবর সেই নীলভাবারিতে এক পঞ্চম শ্রেণীর একটা মেয়েকে ওই ক্লাসরুমে তার শিক্ষক দর্শন করছে এটা অজুবিল্লা কন যেই দেশের মধ্যে একটা ছয় মাসের শিশু পাঁচ বছরের শিশু তার ইজ্জতের গ্যারান্টি পায় না সেই দেশের মধ্যে একটা যুবতী মেয়ে কিভাবে নিরাপদে চলতে পারে এই কথাগুলো যখন তিনি বললেন বুঝাইতে চাইলেন নারী উচ্চ শিক্ষা নেবে কোনো বাধা নাই 
তবে নারীর জন্য একটা আলাদা আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হোক গার্লস স্কুল করা হোক যখন নারীরা পড়বে নারীরাই পড়াবে যদি পুরুষ নারী একসাথে অবাধে চলাচল করতে দেওয়া হয় তাহলে নারীর ইজ্জতের হেফাজত করা মুশকিল হবে যা আমরা দেখতেছি ঠিক কিনা জোরে কন শুক্রবারে হুজুর এই কথা বলছেন গতকালকের পত্রিকায় এই পাঁচ বছরের শিশু পঞ্চম শ্রেণীর শিশুকে দর্শন করা ঘটনা পত্রিকায় চলে আসলো কিন্তু দুঃখ লাগে তখন একটা চার বছরের শিশার সন্তানের জননি যখন দর্শন হয় ওই নারীর অধিকার নিয়ে যা স্লোগান দেয় তাদের মুখে কোনো কথা নাই পাঁচ বছরের শিশু দর্শন হয় তাদের মুখে প্রতিবাদ নাই পঞ্চম শ্রেণীর শিশু দর্শন হয় তাদের মুখে প্রতিবাদ নাই আল্লাহ মাহমুদ সফি যখন তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলে তখন তাদের মুখে তারা জীবিত থেকে তার মৃত থেকে জীবিত হয়ে যায় তাদের মাথায় তা তখন আর ঘুম থাকে না চোখে ঘুম নাই ঠিক কিনা জোরে কথা এগুলো আসলে নারীদের অধিকার চায় না নারীদের ভবিষ্যৎ তারা সুন্দর দেখতে চায় না নারীদেরকে ভোগ্য সামগ্রী বানিয়ে তাদেরকে লুটে পড়ে তাদের ধর্ষণ করে তাদের ইজ্জত নষ্ট করে নিজে আনন্দ ফুর্তি করার জন্য তারা চক্রান্ত করতে ঠিক কিনা জোরে কথা অমুসলমান ভাইয়েরা আমার আজকে কত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আজকে ইসলামের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলতেছে আজকে গতকালকে পত্রিকা দেখলাম আমরা জানি আর কয়েক বছর পূর্বে হলি আর্ট আসেন যেই গুলশানের যে রেস্টুরেন্টের মধ্যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল হয়েছিল কেজরেন হলি হলি অটি জমের মধ্যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল আমরা সবাই জানি ওই জঙ্গি হামলার নেতৃত্ব তারা দিয়েছে তারা কোনো মাদ্রাসার শিক্ষক ছিল না কোন আলেম ছিল না কোন হাফেজ ছিল না मुखर मध्य दाड़ी दिए कपाले सीजदार कलो चिन्ह दिए मेर हिजाब पड़ा সুরত দিয়ে তাকে দিয়ে এরকম নাটক বানানো হচ্ছে আমি প্রশ্ন করতে চাই তোমরা যে এই নাটকের মূল হিরো হিরো এবং হিরোইনের মুখের মধ্যে দাঁড়ি দিলা চেহারায় নামাজের চিহ্ন দিলা ইসলামী লেবা সুরত দিলা এই হলি আটে যাবে আক্রমণের মধ্যে কোথায় একটা ইসলামী চরিত্র ছিল দেখাও ইসলামের বিরুদ্ধে কত বড় চক্রান্ত যেখানে জঙ্গি হামলা হয় যেখানে ইসলামী কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয় সেখানে তারা ইসলামকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে না থাকলেও ঠিক কিনা জোরে কম मीडिया गुलाम नाम बंध ही नहीं जरा आक्रमण कर छात्र अथच প্লে করবে করতে সে নাটক বানাচ্ছেন সেখানে মূল ক্যারেক্টারের তার মুখে দাঁড়িয়ে দিয়ে দিল কেন ওই আক্রমণ যারা করেছে তাদের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল তারা নামাজি ছিল দিনদার ছিল তাদের কপালে কি শেষদার চিহ্ন ছিল আপনি কেন দিলেন আমি আজকে এই মাহফিল থেকে আমি আপনাদের সবাইকে আপনাদের সবার এক আওয়াজ আওয়াজ হওয়া চাই যারা এই নাটক তৈরি করতেছে অবিলম্বে নাটক বন্ধ করতে হবে এবং বাংলার জমিনের সম্প্রচার করতে দেওয়া হবে না ইনশাআল্লাহ ঠিক কিনা জোরে কন মুসলমান ভাইয়ের আমার আল্লাহ নবী বলেন সত্য কথা বলা মানুষ যখন সত্য গ্রহণ করে সত্য তাকে নাজার দেবীর মুক্তি দিবে আর মিথ্যাই তাকে ধ্বংস করবে জোরে কোন ঠিক ঠিক না মুসলমান ভাইয়ের আমার আল্লাহ নবী বলে তিন নম্বর মুসলমান दुनिया सकल मानुष विश्व नबी मुहम्मद रसुल्ला चरित्र ग्रहण कर जमीन और को दिन अशांति आसते मुसलमान भाई जुगे যে যুগের মধ্যে নারীদের ইজ্জত ছিল না মানুষের কোনো অধিকার ছিল না নিরাপত্তা ছিল না 
সুদ গোর দুর্নীতি জিনা বিবেচনার মধ্যে জাহেলিয়তের যুগে এমন কোন অপরাধ নাই মানুষ করে নাই ওই যুগের মধ্যে বিশ্বনবীকে ইন্না কালা আলা হুলুক নাজিম সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ে একটা চরিত্র আখলাক দিয়া যখন বিশ্বনবীকে দুনিয়া জীবনে পাঠাইলেন আল্লাহর নবীর চরিত্রে চরিত্রবান হয় আল্লাহর নবীর আদর্শে আদর্শবান হয় ওই জাহেলি যুগের অন্ধকার যুগের অন্ধকার মানুষগুলো সবাই উজ্জ্বল হয়ে আলোকিত হয়ে একটা সোনার সমাজ গঠন করেছে যদি বলেন ঠিক কি ঠিক না এই জন্য দুনিয়ার জমিনে যদি আমরা শান্তি পেতে চাই সফল হতে চাই তাহলে আল্লাহ নবীর চরিত্র আদর্শ গ্রহণ করতে হবে ঠিক কি না ও হসন খালিকা চরিত্রকে সুন্দর করো আখলাককে সুন্দর করো তোমাকে কেউ মার আখলাকটা কেমন হবে আমাদের আখলাকটা কেমন করবে আমরা আল্লাহ নবীর আখলাক কি ছিল ওইটা জেনে আল্লাহ নবীর আখলাকটা যদি আমাদের আখলাক বানাই তাহলে যথেষ্ট ঠিক কিনে জোরে কর चरित्रेल সবচেয়ে উত্তম চরিত্র মনে হয় আল্লাহ নবী এটাই ছিল হাদিসের ভাষায় বোঝা যায় আল্লাহ নবী বলে যদি তোমার সাথে কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহলে তুমি উত্তম চরিত্র দেখায় আর তার সাথে সম্পর্ক গড়ে দাও সম্পর্ক ঠিক করে নাও যদি তোমার উপর কেউ জুলম করে তুমি তাকে মাফ করে দাও যদি তোমার উপরে কেউ আহসান করে যদি তোমার উপরে কেউ জুলম করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও कष्ट दिले एहसान दूरे थक क्यों जो उपकार करपकार ना कर क्षति करी जो कौन ठीक की ठीक ना और जो क्यों जुलम कर एक थप्पड़ दे गोटा परिवार नहीं रामदा नहीं टेडा नहीं बल्लम नहीं पूरा परिवार आक्रमण कर ध्वस करी ठीक की ठीक ना ठीक नहीं जो कौन मध्य से अखलाक नहीं उदाहरण उदाहरण दिल सहज बुझे आल्ला नबीर एक हुदी टाक पाइत टाइद बाकी समय बाकी তো পরিশোধ করার সময় বাকি থাকতে যদি কেউ কোন ব্যক্তি ওই দেনাদারদের উপরে জুলুম করে তার টাকা দায়ী করতে যায় তাহলে এটা কি জুলুম না এটা কি ন্যায় না অন্যায় নাম আল্লাহ নবী সবী সাহাবাহামদের মজমার মধ্যে বসে আছেন হজরত ওমর ও সেখানে বসা ওই জায়েদ নামক ইহুদি পণ্ডিত ওই সকল সাহাবাহামদের সামনে গিয়া আল্লাহ নবীর কলার ধরে বলেন হে মোহাম্মদ আমি তোমার কাছে টাকা পাই টাকা গুলো কেন পরিশোধ করো না অথচ টাকা পরিশোধ করার নির্ধারিত সময় এখনো শেষ হয় নাই সময় শেষ হওয়ার পূর্বে সামনে লোকালয়ে সকল মানুষের সামনে যদি কলার ধরা হয় এটা কি নেয় না অন্যায় না জুলুম কি না জোরে কন সাহাবাহামদের সামনে যখন কলার ধরে আল্লাহ নবীকে এই কথা বললেন হে মোহাম্মদ আমার টাকা কেন দাও না তুমি এবং তোমার বংশের লোকেরা বনি আসমের লোকেরা কোরাজ বংশের লোকেরা এমনই টাকা নিতে জানে কিন্তু দিতে জানে না বলেন না উজবিল্লা হাজরত আমার আসাদ কুফার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ায় গেলেন তরবারে হাতে নিয়াম বলেন হে জায়েদ তোমার এত বড় সাহস আমাদের সামনে আমাদের বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ কলার দূর অপমান করলা তোর কল্লাটা ফেলে দিব আল্লাহ নবী ধমক দেবার হ্যাঁ আমার বস তুমি কেন দাঁড়াই তোমাকে কে অধিকার দিল আমার সঙ্গে তার মোহামেলার সম্পর্ক আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে কথা আমি বলবো তোমাকে কে অধিকার দিল নাক গলাবার ধমক দিয়ে বন্ধ করাই দিলেন থামাই দিলেন বসায় দিলেন এবার জায়দ করে রাখতে বলে জায়দ আমি তোমার টাকা দেনা পরিশোধ করে দিব হজরত ওমর কে বলেন ওমর যাও তোমার গোডাউন থেকে আমার টাকার পরিবর্তে দুই মন গম দেয়া দাও হজরত ওমর মন না চাইলেও আল্লাহ নবীর নির্দেশ পালন করতে হবে কোন 
অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই ওই যাদের হাত ধরে নিয়ে রওনা হইলেন পিছন দিক থেকে বিশ্ব নবীরাকে বলে হে ওমর তুমি দুই মনের সাথে আরো দুই মন বাড়ায় দিবা কেন তুমি যে তার প্রতি খারাপ আচরণ করছো তরবারি দেখায় তাকে হত্যা করার কথা বলেছো অসদাচরণ করেছো এর জরিমানা স্বরূপ আরো দুই মন তুমি বাড়ায়া দিবা সুবহানাল্লাহ বলেন হযরত ওমর আল্লাহর নবী আল্লাহর নবীর নির্দেশে মনে না চাইলো যায়েদ কিনে অগ্রসর হলেন কিছু দূর যাওয়ার পর ওই যায়েদ ডাক দেবে রে ওমর তুমি তো আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করলা না আমি কেন বিশ্ব নবীর সাথে এমন আচরণ করেছি অথচ টাকা পরিশোধ করার তো এখনো সময় বাকি ছিল তুমি আমাকে একবারও আমার পরিচয়টাও জিজ্ঞাসা করলে না বলে তোমার পরিচয় জেনে আমার কি লাভ তুমি রসুলের সাথে খারাপ আচরণ করছো তারপরও তোমাকে এহসান করতে বলা হয়েছে রসুলের নির্দেশ তে যাচ্ছে এত কথা বলার সময় নাই ওই হুদি আলেম যায় ডাক দে বলো মার তুমি জানো না জানো না আমি কোন সাধারণ ইহুদি না আমি তাওরাতের হাফেজ আমি তাওরাতের মামার আছে ইহুদিদের বড় একজন আলেম আমি আল্লাহ মাজায়েদ আমি তাওরাত কিতাবের মধ্যে পড়েছি যত পড়ি ততই তাওরাতের বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহর প্রশংসায় বড়া যেখানে যাই সু তার প্রশংসা আসমানের পূর্ববর্তী সকল কিতাবের মধ্যে তোমাদের নবী মুহাম্মদের আগমনের বার্তা দিয়ে আল্লাহ তার প্রশংসা করছি তার আখলাক চরিত্রের কথা বলেছে গুণগান করেছে তার যত গুণ পূর্ববর্তী আসমানে কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সকল গুণ বৈশিষ্ট্য আখলাকগুলো আমি বাস্তব জীবনে আমি দেখে দেখে যাচাই করে মিলিয়েছি মাত্র একটা আখলাকের কথা বাকি ছিল শেষ জবার নবী অনেক আখলাক ওয়ালা হবে তার প্রতি কেউ জুলুম করলো ক্ষমা করবে তাকে কেউ কষ্ট দিল সে এহসান করবে এই গুণটা আমার দেখার বাকি ছিল এই জন্য আমি চিন্তা করলাম কেমন করে তার এই গুণ এই বৈশিষ্ট্য যাচাই করা যায় পরীক্ষা নেওয়া যায় এই জন্য আমি ভাবলাম নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মানুষের জন্য সম্মুখে যদি তাকে অপমান করা হয় তাহলে দেখি রাগ করে গুস্সা করে কোন অসদাচরণ করে কিনা এটা দেখার জন্য আমি তোমাদের সকলের সামনে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি কিন্তু আমি দেখলাম ওই পূর্ব অপমানের বদৌলতে তিনি অপমানিত না হইয়া বরং এহসান করে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার পাওনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এহসান করে আরো দুই বোন গম বেশি দেওয়ার জন্য মুসলমান ভাইরা আমার ওই হুদি আলেম আল্লাহর চলো চলো আমার গমের দরকার নাই যা দেখার আমার দেখা হয়ে গেছে এবার চলো প্রথমবার যখন বিশ্ব নবীর সঙ্গে দেখা করেছি তখন ছিলাম আমি হুদি এবার আমাকে নিয়ে যাও কালিমা পড়াইয়া নিয়ে যাও দ্বিতীয়বার যখন আমি দেখা করব আমি মুসলমান হয়ে রসুলের সাহাবি হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই আল্লাহ একেবারে হয় আখলাক এরকম সুন্দর আখলাক নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা রাজি আছেন তিন নম্বর গেল চার নম্বর যে লোকমা আমরা গ্রহণ করি খাবার দাবার গ্রহণ করি আমরা যেই জীবনে উপভোগ্য যত সামগ্রী গ্রহণ করি সব যেন হালাল হয় কি হয় একটা লোকমাও যেন হারাম পয়সায় না হয় জোরে কন ঠিক কারণ হারাম পয়সায় যদি আমি লোকমা গ্রহণ করি হারাম পয়সায় যদি জীবন করি এই জীবন দিয়া রক্ত দিয়া শরীর দিয়া জবান দিয়া চোখ দিয়া কান দিয়া নাক দিয়া হাত দিয়া পা দিয়া অঙ্গ দিয়া যত আবাদত করব যত দোয়া করব এই আবাদ ধরো দোয়া আসমান পর্যন্ত পচবে না আল্লাহ নে বিশ্ব নবী বলেন আল্লাহ তারা পবিত্র পবিত্র খাবার পছন্দ করেন আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ তালা তো পবিত্র আল্লাহ তালা শুধু পবিত্রতায় পছন্দ করে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় সুরায় মিনুরের মধ্যে এবং সুরায় বাকারার বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা হালাল খাবার গ্রহণ করো যদি হালাল খাবার গ্রহণ করো আল্লাহ নবী উদাহরণ দিলেন একজন মুসাফির ক্লান্ত শান্ত শরীর নিয়ে সবর করে এসে যখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে আরব্বি আরব্বি আমরা অনেক সময় আল্লাহ দোয়া করি কি রাজুরে কন 
একজন মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে ইমাম সাহেবকে না দোয়া করায় আলেমকে না দোয়া করায় হাবের সাহেবকে দিয়ে খতম করায় দোয়া করায় কি করায় না জোরে কর বিপদের সময় কান্না কাটি করে কত দোয়া করে ইয়ারাব্বি ইয়ারাব্বি আল্লাহ নবী বলে আল্লাহ তাআলাকে আমরা ডাকি ইয়ারাব্বি ইয়ারাব্বি ও মালিক ক্ষমা করে দাও রাতের গভীরে কত আল্লাহর বান্দা আছে দুনিয়ার সকল মানুষ যখন ঘুমায় যায় সে রাতে বেলা ঠান্ডা পানি দিয়ে ওজু কইরা আল্লাহর দরবারে সুখের পানি শ্রী দেখান্দে সওয়াতের নেহি হয় কুই মেরা সঙ্গদর আপনা সওয়াতের নেহি হয় কুই মেরা সঙ্গদর আপনা কুই হাজত হো রাখতা হো তেরে চৌকট পে সর আপনা ছোড়া কর গে রোসে দিল কো তু আপনা খাস কর হম কো তু ফদলে খাস কো হম সব মে আর বে কর আপনা এলাহি রহম কিনবর হাল সারে ফকির নিস্তে যে আফত দালম জিস তু কসুরা মজির শির কোসিয়ানো দালালত সে বচা কর আয় করিম কর হেদায়ত মুজ কু বড় হে সিরতে মুস্তকিম হায়া তরে হায় কে তের সামনে কিস তরা আও না আও তো দিলে মুদ তোর কুলে কর ফির কহ যাও যত এ কান্নাকাটি করে কিন্তু তার যে শৈলের মধ্যে পোশাক হারাম পয়সা এ কেনা एक समय बैंक चाकरी करत सूधे लेंदेन करत घोष ग्रहण कर सारा जिंदगी हराम खे आल्ला दरबार जत ही कादे आल्ला पाक तुम जत ही डाको कम तुम कथा सुनबाबुमे डाकते शरीर गुस्त मांस गु रक्त मांस गु गुस्त गु हर पैसा हराम पैसा जीवन जापन कर लेशिष्ट गुण जो जीवन वास्तवयन जाए जीवन जापन असत हार कारण नाराज हो जाए गोटा पृथ्वी क्षमतार मालिक हो गए আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না ঠিক কি নজরে কাল